。黛西，黛西，黛西，你老你老大回来了，不过脸色很难看。哎，你可别惹他生气啊！啊罗斌老师，你现在不是应该在休假吗？有一件事儿，我想要跟您说一下。在老师，有个坐下。这什么意思？你什么意思？昨儿你不在，你不知道发生了什么事儿。我不管发生了什么，我不能不管啊！我是这个律所的主任，我得对律所负责。我不能把不善待老人和全警律所联系起来。我不能什么人见了我都问我，你们律所的员工不善待父母，把他赶出家门了。这到底怎么回事？我也不可能每天上班的时候遇见这些社会新闻的记者来问我。作为律所的领导，你怎么看待这个问题？不赡养老人？那丽娜已经离开律所了，你又何必要签这份声明呢？你让我怎么办？你的这些做法，往严重里说，已经损害了律师行业的形象了。那你就直接把我开除好了。你不要咄咄逼人哈。我就一个要求，我们绝对不能在这个时候对丽娜落井下石。落井下石，谁在井里啊？是我在井里，你们下石好不好？我不管，反正丽娜必须回来上班，这份声明你必须收回。罗斌，罗斌，你稍微理智一点，你才不理智呢。嗯你都不知道风老大这段时间替你承受了多大的压力，你想想，你平时你得罪了多少人啊？这些人一直在找机会朝你身上扔石头，现在终于这机会来了，所以他们在四处的诋毁你，并且要求要吊销你的律师证。可笑，凭什么？就凭你去威胁了李伟成？我没有，他的律师说了，你不仅威胁了他的当事人，而且诋毁他的律所和他的专业能力。你应该比我清楚他的人，是他是我姐夫，咱们不管他的人品怎么样，但是你不应该去威胁当事人。再胡扯，我就跟你翻脸。你跟我翻脸，我也得说。这件事情本来是可以平息了，就是因为你的一意孤行，你的不顾一切，才造成了今天的局面。风老大是咱们领导，如果事情进一步的扩大，那么他不能说我不知道。就推卸掉责任，对吧？如果他被认定对本律所律师疏于管理，存在包庇、纵容、袒护本律所律师，造成严重后果的，那么我们全警律所就要受到处罚，非常严重的处罚。如果非要有人负责，我负责。你负不起这个责。我就劝你拿。罗斌，罗斌，你不能动不动你就金刚怒目啊！金刚怒目不如菩萨低眉啊！这是一典故。隋朝的时候啊，吏部侍郎薛道尉曾由中山开善寺啊。他看这寺庙里边的塑像呢，金刚多是怒睁四目，而菩萨呢，则是低眉顺眼。他想为难这小和尚，他就说：“金刚为何怒目啊？菩萨为啥低眉啊？”这小和尚不加思索的跟他说。金刚怒目，所以降服四魔；菩萨低眉，所以慈悲六道。啊，所以说不能，不怕这个金刚怒目，只怕菩萨低眉。你应该学会低眉顺眼。你上楼干嘛去啊？去龙科啊？找廖家敏啊？你能不能别像一只苍蝇一样跟着我？我不是苍蝇，我是小蜜蜂，勤劳的小蜜蜂。你不是蜜蜂，你是马蜂，大马蜂。我不跟你计较，你的用词不当啊。廖佳敏想让丽娜去她那工作，你不能让丽娜去她那工作。但是廖佳敏可以做她的律师，她比你更适合做丽娜的律师，因为你现在的情绪和状态完全不适合去。你在干什么？电梯里有人。哪儿呢？
。你在嘲笑我？你来干什么？我我是想过来找罗宾老师说句话。罗宾老师听见了吗？罗宾罗宾刚才在电梯里，我在跟罗宾说话。你可以找个心理医生，我这儿有电话。哎不，就像现在这样啊！你在电梯里边，我在电梯外边，电梯门徐徐的关上，我正在跟你说话，你明白了吗？我找什么心理医生嘛？你这么做会激怒封印。你还不如直接说，我就是为了激怒封印才这么做的。事实上是这样的。事实上。我真是不理解，你为什么到现在还留在全景，而且至今都没混到一个高级合伙人？事实上，我倒是可以理解您为什么把律所开在我们楼上，而且孜孜不倦地挖我们的墙角，抢我们的客户，虽然几乎没占到什么便宜。我现在才理解丽娜为什么对你那么失望。那一定是您做了不少工作，功不可没。看，你不能把对客户的那一套拿来对付丽娜。客户来找你的时候，多数情况下他们都是深陷泥潭、惊慌失措的时候，你正好可以抓住他们的弱点，让他们听从你。律师如果什么都听客户的，客户还需要律师做什么？但是丽娜不是你的客户。我忘了提醒丽娜，您最擅长的是什么？我擅长很多啊，不知道你说的是哪一面。您最著称的那一方面，挑拨委托人和律师的关系，让委托人。怀疑自己的律师，你也很擅长啊。您过奖了，你是实至名归。谢谢。那我就开门见山吧。丽娜来找我，做了她的律师，我们已经达成共识，绝不妥协。如果你是想让我帮你找丽娜，你态度可以变好一点，求人帮忙嘛，你不能用这种兴师问罪的语气。那好，廖主任，请问我到哪儿可以找到丽娜？啊，这个态度就好多了。我为我刚才的态度向您道歉。没问题，我不介意。那好，那现在请您告诉我，丽娜在哪儿？我得先征得当事人的同意，请谅解。现在。你可以问我丽娜什么时候来我这儿上班？她不会到你这儿来上班。我们拭目以待。拭目以待。有事。是你立主要开除丽娜，摆上笑一些。你是公报私仇，我看他不存在私仇。这样，你在我的客户里面随便挑一个。我不会跟你做任何交换。那我们就是敌人呢。如果你与我为敌，你的损失一定大过我，所以我强烈建议你向我道歉。我现在还可以接受。做梦吧。那我将很遗憾的告知你。只要我在全景一天，你就别想晋升为高级合伙人。我建议你现在就可以到猎聘上去找工作。我也遗憾的告知你，你在全景的时间不会太久了。我也认真的建议你，好好考虑一下自己的退休生活丽娜不应该被这么对待。谁让你进来了？出去！她被这么对待，都是因为你。你四处得罪人，毒舌，自以为是，她都是你害的。